Voi vi fidate ancora dei media? Per anni ho posto questa domanda, prima di tutto a me stesso, e poi a decine, anzi centinaia di persone. E queste persone erano i lettori, i lettori degli articoli che scrivevo o i lettori dei giornali per cui ho lavorato. Forse non vi stupirà, ma in molti casi la risposta è stata un secco no, non mi fido. O ancora peggio, no, non mi fido più. Lavoro nei media da oltre 15 anni. Ho iniziato scrivendo per qualche giornale locale, poi ho scritto per siti di politica, sport, tecnologia. E oggi progetto strategie digitali per testate nazionali e internazionali. E in questi 15 anni ho visto il mondo crollare sotto i miei piedi. Ho visto i lettori perdere sempre di più la fiducia nei media e nel giornalismo. Ma che cos'è successo? Per spiegarvelo questa sera voglio partire da una frase leggendaria, questa. All the news that's fit to print. Tutte le notizie che vale la pena stampare. Questa frase è leggendaria e te la insegnano quando inizi a studiare giornalismo. E te la insegnano perché è il motto del giornale più famoso al mondo. Campeggia sotto la sua testata dal 1897 e da allora in quasi 125 anni non è mai cambiata. Ma chi è che decideva che cosa è fit to print? Che cosa vale la pena stampare? Beh, i giornalisti. I giornalisti che avevano l'onere e il privilegio di scegliere e filtrare i fatti e decidere che cosa diventasse notiziabile. Che avevano un contenitore, il giornale, e ne sceglievano tutti i giorni il contenuto. Per oltre un secolo i giornali sono stati visti come delle istituzioni, quasi intoccabili, della cui oggettività, della cui credibilità, ci dovevamo fidare ciecamente. Poi però è successo qualcosa. E che cosa? È arrivato Internet, con la sua fluidità. E i punti di accesso alle notizie sono diventati improvvisamente molti, molti di più. Se prima c'erano poche fonti, ed erano fonti di cui tendenzialmente ci fidavamo, perché erano validate dalla nostra rete sociale, per esempio dalla nostra famiglia, oppure dai nostri amici. Oggi queste fonti si sono moltiplicate esponenzialmente, viaggiano su tanti canali diversi, su tanti device diversi, viaggiano a tutte le ore del giorno e della notte, e soprattutto viaggiano a grandissima velocità. Io non credo, come dice qualcuno, che non ci sia più così tanto giornalismo di qualità oggi. Anzi, io sono convinto del contrario. Io penso che non ci sia mai stato così tanto giornalismo di qualità come oggi. Però la verità è che qualcosa è cambiato. E il problema è che abbiamo perso i nostri punti di riferimento. In questo sovraccarico di informazioni che ci colpisce costantemente sui social, sulle app, sui telefoni, sui computer, diventa sempre più difficile capire che cosa è real e che cosa è fake. Distinguere informazione e disinformazione. Ed è diventato sempre più difficile rispondere a questa domanda. Chi è che decide che cosa è fit to print, che cosa vale la pena stampare oggi? In questa marea di informazioni abbiamo ancora gli anticorpi per fare la scelta giusta? Meno credibilità, meno fiducia hanno portato anche meno copie vendute, meno pubblicità, meno abbonati. E questa crisi, che potremmo definire psicologica, è diventata anche e soprattutto una crisi economica, che ha mietuto vittime piccole e grandi a livello locale, a livello nazionale e anche a livello internazionale. Io però credo che questa crisi non sia irreversibile, anzi, credo che ci sia una soluzione. E la soluzione è costruire un nuovo modello di business basato sulla fiducia, appoggiandosi su un concetto nuovo e potente, quello dell'economia della relazione. Per spiegarvi che cos'è l'economia della relazione stasera, voglio fare un salto indietro nel tempo, alla primavera del 2012. In quel periodo mi ero appena trasferito a Berlino e avevo cofondato un giornale online, il Mitte. Il Mitte si rivolgeva alla community degli italiani a Berlino. Gli forniva notizie, consigli, spunti su come organizzare la loro vita nella capitale tedesca. Siccome avevamo lanciato da poche settimane, ci sembrò una buona idea quella di fare un piccolo evento, un aperitivo. Quindi scegliamo un bar, pubblicammo 
un annuncio su Facebook. E quella sera, quell'evento è il momento esatto in cui io ho capito per la prima volta che cos'è l'economia della relazione. Questo momento qui. Quello di spalle sono io. E questa per me è una foto di Internet. No, non è una foto di Internet intesa come infrastruttura di Internet. Non ci sono cavi, non ci sono antenne, non ci sono schermi, non ci sono router. Però per me questa è proprio una foto di Internet e del suo potere. Quella sera ci saremmo aspettati che qualcuno sarebbe passato incuriosito dal, dal progetto, ma mi ricordo che quella sera contammo e incontrammo 99 persone. E chi erano queste 99 persone? Beh, ovviamente erano italiani, altrettanto ovviamente vivevano a Berlino, alcuni da poche settimane, alcuni da qualche mese, altri invece erano lì già da qualche anno. E che cosa cercavano? Perché erano venute quella sera? Cercavano, lo capì, una relazione, intesa come un modo per scambiarsi informazioni su come registrarsi all'anagrafe, come imparare il tedesco, come sottoscrivere un'assicurazione sanitaria, ma anche su cosa fare il weekend. Erano persone con background diversi, con interessi diversi, ma erano accomunati da simili bisogni, simili necessità e anche da simili domande. Mi ricordo che a un certo punto della serata giravo un po' tra i tavolini, origliavo le conversazioni tra piccoli gruppi di persone che fino a mezz'ora o un'ora prima non si conoscevano. Senti, ma come si vive in quel quartiere? Hai letto quella notizia? Perché non andiamo insieme a quell'evento? E queste conversazioni poggiavano su dei bit, delle unità di informazione che erano state veicolate dal MIT, il mio giornale. E fu in quel momento che capii che se il giornale era un contenitore, non era un contenitore solamente di notizie, di articoli, di contenuti, era un contenitore di relazioni. Era una piattaforma attraverso la quale la community degli italiani a Berlino, nei mesi e negli anni successivi, si sarebbe conosciuta, si sarebbe connessa, sarebbe diventata più stretta, più salda, più cosciente di sé e anche in grado di aiutarsi in caso di bisogno. È proprio questa connessione personale, digitale e anche economica che fa la differenza oggi nei media digitali. Questa economia della relazione, per me, poggia su tre valori fondamentali. Il primo è l'ascolto, la capacità di comprendere i bisogni dei lettori. La seconda è il dialogo, la capacità di aprirsi, anche con umiltà, alle idee, ai feedback e alle critiche dei lettori. E la terza, forse la più importante, è l'empatia, la capacità di identificarsi con i lettori, di assomigliargli, ma anche di crescere e di cambiare con loro. Come forse avrete visto dalle foto, da quella sera a Berlino sono passati un po' di anni, eh, però il mio viaggio di scoperta all'interno dell'economia della relazione è ben lontano dal, dal terminare. Oggi vedo diversi media in grado di parlare al proprio pubblico, ma ne vedo ancora veramente, veramente pochi in grado di dialogare con il proprio pubblico. Il giornalismo oggi, per sopravvivere, non può più essere un dittatore e non può più nemmeno essere un dettatore. Non può dirci che cosa dobbiamo sapere, non può imporci una verità e non può più nemmeno pensare di essere abbastanza. Deve essere piuttosto un facilitatore, in grado di formare connessioni di valore e anche di agevolare uno scambio orizzontale di informazioni all'interno di una community. Perché questo avvenga però c'è bisogno della collaborazione di tutti, dei giornali, dei giornalisti, ma anche di voi, anche dei lettori. Se pensate che il giornalismo abbia ancora un valore per la società, o magari addirittura un valore per la democrazia, allora apritevi, dialogate, esigete di più dai giornali, criticateli. E se trovate qualcuno o qualcosa che vi soddisfa, sostenetelo, anche economicamente. Tornate a dirci, in un modo o nell'altro, non importa quale, queste tre parole. Io mi fido. Perché al centro dell'economia della, della relazione ci siamo noi, le persone. E sapete qual è la cosa bella? Che l'economia della, della relazione non vale soltanto per me, 
non vale solamente per i giornali, ma si applica a ciascuno di voi, nelle vostre carriere professionali e anche nelle vostre sfere personali. Se domani mattina qualcuno bussasse alla mia porta e mi dicesse «Valerio, perché non fondi un nuovo giornale?» Io non credo che sotto la mia testata vorrei che fosse scritto «All the news that's fit to print», tutte le notizie che vale la pena stampare. Vorrei piuttosto che il mio motto fosse un altro. «All the relationships that's fit to build», tutte le relazioni che vale la pena costruire, per i giornali, per i giornalisti, ma anche e soprattutto per i lettori. Perché come imparai quella sera a Berlino, nella primavera del 2012, davanti a quelle 99 persone, nella migliore lezione di giornalismo che io abbia mai frequentato, la fiducia si ricostruisce soltanto così, attraverso l'ascolto, attraverso il dialogo e attraverso l'empatia.